ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പതിനാറ് വീഡിയോസ് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോമെന്റ്സിനും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പൊ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഓരോ ദിവസം സ്റ്റോറീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു കഥയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണ കഥയുടെ പേര് ഹൗ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ എഫക്ട് യു സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എ സൈക്കോളജി ടീച്ചർ വോക്ക് അറൗണ്ട് ഓൺ എ സ്റ്റേജ് വായ് teaching stress management principles in an auditorium filled with students orikel vidyarthigal nirnya or auditoriyathil stress management tattvangal padipikkumbol or manashastrajna adhyapika or stage il chutti nadannu once upon a time ennu parnal pandu or kaalathu pandu or samayathu orikel ennokka namukku parayam a psychology teacher psychology ennu parnal manashastram അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മനോവിജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ മനഃശാസ്ത്ര അധ്യാപികനെയാണ് ഇവിടെ സൈക്കോളജി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വോക്ക് ഡെ റൗണ്ട് ഓൺ എ സ്റ്റേജ് വോക്ക് ഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോക്കിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക വോക്ക് ഡെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നടന്നു എവിടെയാണ് നടന്നത് എറൗണ്ട് ഓൺ എ സ്റ്റേജ് എറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൺ എ സ്റ്റേജ് അതായത് സ്റ്റേജിന്മേ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് വയൽ ഇവിടെ വയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം കാണിക്കാനാണ് അതായത് എപ്പോഴാണ് നടന്നത് വയൽ ടീച്ചിങ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർദ്ദം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിര്യാകരണത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വഴികൾ എന്നൊക്കെ പറയാം എവിടെയാണ് ഇൻ ആൻ ഓഡിറ്റോറിയം ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സദസ് വേദി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഫിൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോ അവിടെ കുട്ടികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് as she raised a glass of water everyone expected they would be asked the typical glass half empty or glass half full question avadu or glass vellam uyarthiyappol sadharana chodyamaya glass pagudi shunyam aano adho glass pagudi niranjadaano ennulla chodyamaana ellavarum pradeekshichathu as she raised a glass of water ivide as she raised nu parnal raised nu parnal raise inde past tense aanu raise nu parnal uyarthuga raised nu parnalo uyarthi appo ivide raised nu artham varunathu uyarthi allengi pokki ennokka namukku parayam appo as she raised nu parnal nal avalu uyarthiyappol allengi pokkiyappol ennokka namukku parayam endanu uyarthiyathu a glass of water adayidu or glass nereye vellam uyarthiyappol എവ്രി വൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എവ്രി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ദേ വുഡ് ബി ആസ്ഡ് ദി ടിപ്പിക്കൽ ഗ്ലാസ് ഹാഫ് എം ടി ഓ ഗ്ലാസ് ഹാഫ് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് അതായത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താണ് ദേ വുഡ് ബി ആസ്ഡ് അതായത് അവരോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സാധാരണ ചോദ്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലാസ് പകുതി ശൂന്യമാണോ അതോ ഗ്ലാസ് പകുതി നിറഞ്ഞതാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് Instead, with a smile on her face, the professor asked, How heavy is this glass of water I am holding? Punjiri yode professor chodichu. Nyan pidichiri kinna ee glass in ethra baaram undu? Instead എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുൻപ് വായിച്ച സെന്റൻസിലെ എല്ലാവരും ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആ ചോദ്യമല്ലാതെ അതിന് പകരം വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട
കോളേജ് അധ്യാപികേനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഹൗ ഹെവി ദിസ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് ഇവിടെ ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭാരമുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറയാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ഹെവി ഇസ് ദിസ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ ഹൗ ഹെവി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ഭാരമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ ഹൗ ഹെവി ഇസ് ദിസ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഭാരമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിന് എത്ര ഭാരമുണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഷൗട്ടഡ് ഔട്ട് ആൻസേഴ്സ് Ranging from 8 ounces to a couple of pounds. 8 ounces മുതൽ 2 പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻസ് ഷൗട്ടഡ് ഔട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഷൗട്ടഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആൻസേഴ്സ് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു റേഞ്ചിങ് ഫ്രം അപ്പൊ ഇവിടെ റേഞ്ചിങ് ഫ്രമിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി വായിക്കണം എയ്റ്റ് ഔൺസസ് ടു എ കപ്പിൾ ഓഫ് പൗൺസ് ഇവിടെ ഔൺസസ് പൗൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് എയ്റ്റ് ഔൺസ് മുതൽ രണ്ട് പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുതൽ എന്ന് പറയാനാണ് അതായത് എട്ട് ഔൺസ് മുതൽ രണ്ട് പൗണ്ട് വരെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ Ranging from in the parayinada. He replied, from my perspective, the absolute weight of this glass doesn't matter. Aval marubadi paranyu. Ende kaalche paadil, e glass inde poorna baay baaram prashnam alla. She replied in the parayinada, aval marubadi paranyu. Replied in the parayinada, marubadi parayuga, alingi uttaram parayuga, in nukka namku parayam. Enda anu parayinada? ഫ്രം മൈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രം മൈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ ഫ്രം മൈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ ശരിയായ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ദി ആബ്സല്യൂട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതായത് എന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ആൾ ഡിപെൻസ് ഓൺ ഹൗ ലോങ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എത്ര നേരം പിടിക്കുന്നു എന്നതിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ആൾ ഡിപെൻസ് ഓൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിപെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോ ഇറ്റ് ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഓൺ ഹൗ ലോങ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗ ലോങ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എത്ര നേരം ഞാനത് പിടിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഓർ ടു ഇറ്റ്സ് ഫെയർലി ലൈറ്റ് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോ ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അതായത് ആ ഗ്ലാസിനെയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇഫ് യൂസ് ചെയ്യാം എത്ര നേരമാണ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ടു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഓർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫെയർലി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അതായത് അത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എൻ ആർ സ്ട്രീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് മൈറ്റ് മേക്ക് മൈ ആം ഏക്ക് എ ലിറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി അത് പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭാരം എന്റെ കൈകൾക്ക് അല്പം വേദന ഉണ്ടാക്കും If I h
മേക്ക് മൈ ആം ഏക്ക് എ ലിറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാരം മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മേക്ക് മൈ ആം ഏക്ക് എ ലിറ്റിൽ അതായത് എന്റെ കൈകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയാണ് ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഡേ സ്ട്രേറ്റ് മൈ ആം വിൽ ലൈക്ലി ക്രാമ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നം ആൻഡ് പാരലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സിംഗ് മീ ടു ഡ്രോപ്പ് ദ ഗ്ലാസ് ടു ദ ഫ്ലോർ ഞാൻ ഇതൊരു ദിവസം നേരെ പിടിച്ചാൽ എന്റെ കൈ ഞെരുകുകയും പൂർണമായും മരവിക്കുകയും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് ഗ്ലാസ് തറയിലേക്ക് വീഴാൻ എന്നെ നിർബന്ധിതനാക്കും ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഡേ സ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡേ സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിവസം മുഴുവനും എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഡേ സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ അത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുക മൈ ആം വെൽ ലൈറ്റ്ലി ക്രാമ്പ് അപ്പ് എന്റെ കൈയെ ക്രാമ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രാമ്പ് അപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞെരുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് വേദന അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇവിടെ ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധ്യതയെ കാണിക്കാനാണ് അതായത് കൈ ഞെരങ്ങാൻ അതായത് കൈ വേദനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നം ഇവിടെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നും എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുഴുവനായും എന്തായി തോന്നും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നം അതായത് ഒരു മരവിപ്പ് തോന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൻഡ് പാരലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാരലൈസ്ഡ് എന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തളർച്ചയും തോന്നും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈക്ക് വളരെയധികം നംനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുക ഫോഴ്സിംഗ് മീ ടു ഡ്രോപ്പ് ദി ഗ്ലാസ് ടു ദ ഫ്ലോർ അതായത് അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവളെ നിർബന്ധിതയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ ഗ്ലാസ് അതായത് ഗ്ലാസിനെ ഇതിനെ താഴെയിടാൻ അവളെ നിർബന്ധിതയാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ടു ദ ഫ്ലോർ ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഡസ് ഇൻ ചേഞ്ച് ബട്ട് ദി ലോങ്ങർ ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ദ ഹെവിയർ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ടു മീ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഗ്ലാസിന്റെ ഭാരം മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അത് കൂടുതൽ നേരം പിടിക്കും തോറും അതിന്റെ ഭാരം എനിക്ക് കൂടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ഇൻ ഈച്ച് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഈച്ച് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കേസിലും ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും ഓരോ കാര്യത്തിലും ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാരം ഡസ് ഇൻ ചേഞ്ച് അതായത് മാറുന്നില്ല ബട്ട് ദി ലോങ്ങർ ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ലോങ്ങർ ഐ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എത്ര നേരമാണോ അത് പിടിക്കുന്നത് ദ ഹെവിയർ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ടു മീ അതായത് അതിനെ കൂടുതൽ ഭാരമായി തോന്നും എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കേസിലും ഓരോ സമയത്തും ഗ്ലാസിന്റെ വെയിറ്റിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര നേരമാണോ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത്രയും നേരം അത്രയും കൂടുതൽ ഭാരം നമുക്ക് തോന്നും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആസ് The class shook their heads in agreement. She continued, Your stresses and worries in life are very much like this glass of water. Kuttigal sammadu thode thala kulikkiya pol. Aval thudarnu. Adhaidu, Professor thudarnu inna anu vidu artham irinnudu. Ningaludhe jeevithithilhe sammardhangalum adhu pola thenne aashangagalum ee glass vellam poli anu. As the class shook their heads in agreement appo as a class class nu parnal ibide kuttigale aanu uddeshikkunnathu appo vidyarthigale endha cheyidathu shook their heads appo ibide shook nu parayunnathu shake inde past tense aanu shake nu parnal kulikkuga adayidu ibide thalayaattunnathine aanu ibide parayunnathu shook nu parnalo thalayaatti their heads ഇൻ അഗ്രിമെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതത്തോടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷി കണ്ടിന്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടർന്നപ്പോൾ പ്രൊഫസർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് യു ആർ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് വറീസ് സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് വറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ
പോലെയാണ് അതായത് സിമിലർ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലത്തെ ആശങ്കകളും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം ഫോർ എ വൈൽ ആൻഡ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് കുറച്ചു നേരം അവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അബൌട്ട് ദം അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലംസും സ്ട്രെസ്സും അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആശങ്കകളെ ഒക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എത്ര നേരമാണ് ഫോർ എ വൈൽ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് Think about them with longer and you will begin to ache a little. അവയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങും തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക എന്താണ് അബൌട്ട് ദം ഇവിടെ ദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാകുലതകളും ആശങ്കകളെയും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദം ബിറ്റ് ലോങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കൂടിയും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കൂടി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിഗിൻ ടു ഏക്ക് എ ലിറ്റിൽ യു വിൽ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങും എന്താണ് തുടങ്ങുക ടു ഏക്ക് എ ലിറ്റിൽ അതായത് നമുക്ക് വേദനിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറെ നേരം അത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം ഓൾ ഡേ ലോങ് ആൻഡ് യു വിൽ ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നം ആൻഡ് പാരലൈസ്ഡ് ഇൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എൽസ് അൻടിൽ യു ഡ്രോപ്പ് ദം ഒരു ദിവസം മുഴുവനായും അവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മരവിപ്പും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടും തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം ഓൾ ഡേ ലോങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെയും വഴീസിനെയും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഓൾ ഡേ ലോങ് അതായത് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നമ്മൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് യു വിൽ ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മരവിപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് പാരലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഇൻകേപ്പബിൾ കേപ്പബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കേപ്പബിൾ എന്ന് പറയാം ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകേപ്പബിൾ എന്ന് പറയാ എന്താണ് എനിത്തിങ് എൽസ് അതായത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അൻടിൽ യു ഡ്രോപ്പ് ദം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളയുക എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻസും സ്ട്രെസ്സും വറീസൊക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ വറീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളത് കുറച്ചു നേരം ആലോചിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല നമുക്കത് വേഗം തന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല മൂന്ന് സമയത്തും അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചാലും കുറച്ചധികം മണിക്കൂർ പിടിച്ചാലും കുറച്ചധികം ദിവസം പിടിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ചസ് വെയിറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുറെ നേരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് പിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലത്തെ സ്ട്രെസ്സും വറീസും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഓൺ ഡേ
സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പുണരുക എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ലേൺ ടു എംബ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഇൻഇവിറ്റബിൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഗോ ഇൻഇവിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഇവിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടു കളയുക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത് കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ആയ ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഗ്രാമർ ക്വിസസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാ